গল্প কথন বাই কল্লোল চ্যানেলে আমরা আজকে শুরু করছি হুমায়ুন আহমেদের লেখা বৃষ্টি বিলাস আজ প্রথম পর্ব রিক্সা থেকে নেমেই শামা দেখল তাদের বাসার বারান্দার কাঠের চেয়ারে কে যেন বসে আছে কাঠের চেয়ারের পেছনের একটা পা ভাঙা চেয়ারটা দেয়ালে হেলান না দিয়ে বসা যায় না কিন্তু যে বসেছে সে চেয়ারটা বারান্দার মাঝামাঝি এনেই বসেছে একটু অসাবধান হলেই উল্টে পড়বে শামার বুক ধুক ধুক করতে লাগল যে কোনো সময় একটা অ্যাক্সিডেন্ট ঘটবে এটা মাথায় থাকলেই টেনশন হয় শামার সমস্যা হচ্ছে সামান্য টেনশনেই তার বুক ধুক ধুক করে গলা শুকিয়ে যায় এক সময় মনে হয় হাত পা শক্ত হয়ে আসছে নিশ্চয়ই হার্টের কোনো অসুখ দিন যত যাচ্ছে তার অসুখটা তত বাড়ছে আগে এত সামান্যতে বুক ধুক ধুক করত না এখন করে গত সপ্তাহেই কলেজ থেকে ফেরার পথে সে দেখল কে যেন ঠিক রাস্তার মাঝখানে একটা ডাব ফেলে রেখেছে তার বুক ধুক ধুক করা শুরু হলো এই বুঝি অ্যাক্সিডেন্ট হল ডাবের সঙ্গে ধাক্কা লেগে উল্টে পড়ল রিক্সা রিক্সার যাত্রী ছিটকে পড়ল সিট থেকে আর সঙ্গে সঙ্গে পেছন থেকে একটা ট্রাক এসে তার ওপর দিয়ে চলে গেল দৃশ্যটা শামার চোখের সামনে স্পষ্ট দেখল তার হাত পা হয়ে গেল শক্ত নড়ার ক্ষমতা নেই অ্যাক্সিডেন্ট না হওয়া পর্যন্ত সে যেন নড়তে পারবে না তার উচিত রাস্তায় নেমে ডাবটা সরিয়ে দেয়া সেটাও সম্ভব না কুড়ি বছর বয়সী রূপবর্তী একটা তরুণী রাস্তার ময়লা পরিষ্কার করছে এই দৃশ্য মজাদার চারিদিকে লোক জমে যাবে সবাই তার দিকে ড্যাব ড্যাব করে তাকিয়ে থাকবে তাদের দৃষ্টিতে পরিষ্কার লেখা থাকবে ব্রেন নষ্ট মেয়ে ডাবটা সরিয়ে সে যখন বাসার দিকে রওনা হবে তখন তার পেছনে পেছনে কয়েকজন রওনা হবে মজা দেখার জন্য যাবে ব্রেন নষ্ট মেয়ে নতুন আর কি করে সেটা দেখার কৌতূহলেই পেছনে পেছনে যাওয়া পাগল মেয়ের পেছনে হাঁটা যায় তাতে কেউ দোষ ধরে না ভাঙা চেয়ারটায় বসে আছেন শামার বাবা আব্দুর রহমান তিনি মালিবাগ অগ্রণী ব্যাংকের ক্যাশিয়ার সন্ধ্যা সাতটার আগে কোনো দিনই বাসায় ফেরেন না এখন বাজছে তিনটা দশ অসময়ে বাসায় ফিরে বারান্দায় বসে আছেন বলে শামা দূর থেকে বাবাকে চিনতে পারেনি তাছাড়া বাসায় তিনি যতক্ষণ থাকেন খালি গায়ে থাকেন আজ পড়েছেন ইস্ত্রি করা পাঞ্জাবি শামার বাবার মুখ হাসি হাসি তাকে দেখে মনে হচ্ছে কিছুক্ষণের মধ্যে আনন্দময় কিছু ঘটবে তার প্রতীক্ষায় তিনি চেয়ারে বসে পা দোলাচ্ছেন শ্যামা বাবার দিকে তাকিয়ে আতঙ্কিত গলায় বলল বাবা এই চেয়ারটার পেছনের পা ভাঙা তুমি উল্টে পড়বে আব্দুর রহমান আনন্দিত গলায় বললেন পায়া ঠিক করেছি তিনটা পেরেক মেরে দিয়েছি তোর কলেজ ছুটি ঘেমে টেমে কি হয়েছিস যা ঘরে গিয়ে গোসল কর আর তোর মাকে বল আমাকে একটা পান দিতে শ্যামা ঘরে ঢুকল শ্যামার মা সুলতানা মেয়েকে দেখেই বললেন এত দেরি কেন রে শ্যামা বিরক্ত হয়ে বলল দেরি কোথায় দেখলে দুটার সময় কলেজ ছুটি হয় এখন বাচ্চে দুটা পঁচিস যা গোসল করতে যা বাথরুমে পানি সাবান তোয়ালে দেয়া আছে খিদে মারা যাচ্ছি মা আগে ভাত দাও আর বাবা পান চাচ্ছে বাবা যে এত সকাল সকাল অফিস থেকে ফিরল কেন সুলতানা হাসি মুখে বললেন তার অফিসের কয়েকজন কলিগ আসবে বিকেলে চা খাবে তুই দাঁড়িয়ে আছিস কেন গোসলে যা শ্যামার শীতল গলায় বলল ঘটনা কি বলো তো মা আমাকে গোসল করানোর জন্য এত ব্যস্ত হয়ে গেছো কেন সুলতানা হড়বড় করে বললেন কোনো ঘটনা না ঘটনা আবার কি তোর বাবার কয়েকজন বন্ধু বিকেলে চা খেতে আসবে অফিসের বন্ধু বান্ধবরা চা খেতে আসতে পারেন না শ্যামা তীক্ষ্ণ গলায় বলল চায়ের ট্রে নিয়ে তাদের সামনে সেজে গুজে আমাকে যেতে হবে তাই তো ঘটনা এরকম কি না সেটা বলো সুলতানা চুপ করে রইলেন শ্যামা বলল ছেলে কি করে তোর বাবার অফিসে চাকরি করে নতুন ঢুকেছে জুনিয়র অফিসার বাহ ভালো তো শ্বশুর জামাই এক অফিসে চাকরি করবে দুপুরে টিফিন ক্যারিয়ার খুলে খাবার ভাগাভাগি করে খাবে শ্বশুর জামাইকে সেথে খাওয়াবে 
জামাই খাওয়া দাওয়া শেষ করে শ্বশুরের জন্য চমন বাহার দেয়া পান নিয়ে আসবে সুলতানা ফিক করে হেসে ফেললেন শ্যামা কঠিন গলায় বলল হাসবে না মা তোমার হাসি অসহ্য লাগছে আমি মরে গেলেও চা নিয়ে কারো সামনে যাব না এটা আমার শেষ কথা আচ্ছা ঠিক আছে না গেলে না যাবি যা গোসল করতে যা গোসল করে যে শাড়িটা পরবি সেটা বাথরুমে আছে তোর বাবা কিনে এনেছে তোর বাবা যে কিনতে পারে তাই তো জানতাম না গোসল করতেও যাব না আমি গা ঘামা অবস্থায় থাকব খিদে বেশি লেগেছে আগে ভাত খেয়ে নিবি ভাত খাবো না গেস্ট না আসা পর্যন্ত ছাদে দাঁড়িয়ে থাকব গায়ে আরও রোদ লাগাবো রোদে গায়ের চামড়া জ্বালিয়ে ফেলব তোর যা ইচ্ছে করিস একটু ঠান্ডা হো লেবুর শরবত খাবি গরম থেকে এসেছিস লেবু শরবত ভালো লাগবে লেবু শরবত খাবো না বাবা পান চাচ্ছে এখনো পান দিচ্ছ না কেন শ্যামা মার সামনে থেকে সরে গেল ঢুকল বাথরুমে বাথরুমে গোসলের সরঞ্জাম সুন্দর করে সাজানো বালতি ভর্তি পানি নতুন একটা সাবান এখনো মোড়ক খোলা হয়নি সাবানের পাশে নতুন একটা টুথব্রাশ বাথরুমের দড়িতে হালকা সবুজ রঙের তাঁতের শাড়ি ঝুলছে এই শাড়িটা শামার বাবা আজ কিনে এনেছেন বাবার রুচি খুবই খারাপ কটকটে রং ছাড়া কোনো রং তার চোখে ধরে না কিন্তু এই শাড়ির রংটা ভালো মাথায় পানি ঢালতে ঢালতে শামার মনে হল লাল কাচের চুড়ি থাকলে খুব ভালো হতো সবুজ শাড়ির সঙ্গে হাত ভর্তি লাল চুড়ি খুব মানায় সাদা শাড়ির সঙ্গে মানায় নীল চুড়ি এই বাড়িতে পানির খুব টানাটানি সাপ্লাইয়ের পানি ঝিরঝির করে তিন চার ঘন্টা এসেই বন্ধ জমা করে রাখা পানি খুব সাবধানে খরচ করতে হয় কেউ পানি বেশি খরচ করলে তার দিকে সবাই এমনভাবে তাকায় যেন চোখের সামনে মূর্তিমান পানি খেকো শয়তান আজ শামার সেই ভয় নেই পুরো বালতি শেষ করলেও কেউ কিচ্ছু বলবে না শামার মনে আনন্দে পানি ঢালতে লাগল ঠান্ডা পানিতে এত আরাম লাগছে শামার ধারণা গায়ে প্রচুর পানি ঢাললে শুধু যে শরীরের নোংরা দূর হয় তা না মনের ময়লাও খানিকটা ধুয়ে চলে যায় এই জন্যই মন ভালো লাগে যে ছেলেটা তাকে দেখতে আসবে তাদের বাড়িতে প্রচুর পানি আছে তো সবচেয়ে ভালো হয় যদি বাড়িতে বাথটাব থাকে গরমের সময় বাথটাব ভর্তি করে সে পানি রাখবে বরফের দোকান থেকে চার পাঁচ কেজি বরফ এনে গুঁড়ো করে বাথটাবে ছেড়ে দেবে কয়েকটা টাটকা গোলাপ কিনে গোলাপের পাঁপড়ি পানিতে ছেড়ে দিয়ে সে ডুবে থাকবে হাতের কাছে টি পটে চা থাকবে মাঝে মাঝে চায়ে চুমুক দেবে ক্যাসেট প্লেয়ারে গান বাজতে পারে নিশ্চয়ই বাথরুমে গান শুনতে ভালো লাগবে অনেক মানুষই বাথরুমে ঢুকে দরজা বন্ধ করেই গান ধরে ভালো না লাগলে নিশ্চয়ই ধরত না সুলতানা বাথরুমের দরজায় ধাক্কা দিলেন অবাক হয়ে বললেন শ্যামা ভাত তরকারি সব ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে এতক্ষণ কি করছিস শ্যামা হালকা গলায় বলল বালতির পানি সব শেষ হয়ে গেছে মা আরও পানি লাগবে আর পানি পাবো কোথায় বাড়িওয়ালা চাচার ঘর থেকে আনাও সারা গায়ে সাবান মেখে বসে আছি পানি শেষ আরেকটা কথা মা যে ছেলেটা আমাকে দেখতে আসছে তার নাম কি ছেলের নাম আতাউর কি সর্বনাশ খাতাউর আবার মানুষের নাম হয় নাকি নাম শুনলে তো মনে হয় খাতাউর সাহেব হাঁ করে আছেন খেয়ে ফেলার জন্যে খাতাউর না আতাউর তুই ইচ্ছে করে ফাজলামি করছিস শ্যামা এসব ঠিক না পানি আনার ব্যবস্থা করো তো মা আসল কথা বলতে ভুলে গেছি মা শোনো লাল চুড়ি আছে তোমার ট্রাঙ্কে তো অনেক জিনিস আছে দেখো তো লাল চুড়ি আছে নাকি আমি লাল চুড়ি পরব সুলতানা আনন্দের নিঃশ্বাস ফেললেন মেয়ে সহজভাবে কথা বলছে তিনি কাজের মেয়েকে বালতি দিয়ে পানি আনতে পাঠালেন মেয়েটা শখ মিটিয়ে গোসল করুক মেয়েদের অতি তুচ্ছ শখ সঙ্গে সঙ্গে পূরণ করতে হয় মেয়েরা মা বাপের সংসারে থাকে না অন্যের সংসারে চলে যায় যে সংসারে যায় সেখানে সে হয়তো মুখ ফুটে শখের কথাটা বলতেও পারে না অতিথিরা পাঁচটার সময় এসে উপস্থিত হলেন তখন শামার চুল বাঁধা হচ্ছে চুল বেঁধে দিচ্ছে শামার ছোট বোন এশা এশা এবছর ক্লাস টেনে উঠেছে সে খুবই হাসি খুশি মেয়ে 
গত ছদিন ধরে কি কারণে সে যেন মুখ ভোঁতা করে আছে কারো সঙ্গেই কথাবার্তা বলছে না এসার ভোঁতা মুখের রহস্য উদ্ধারের চেষ্টা কেউ করছে না কারো চেষ্টা করেও লাভ নেই এসার নিজে থেকে মুখ না খুললে কেউ তার মুখ খোলাতে পারবে না লোকজন চলে এসেছে এই খবরটা দিল সামার ছোট ভাই মন্টু সে গত বছর এসএসসি পরীক্ষা দিয়েছিল টাইফয়েড হয়ে যাবার কারণে পরীক্ষা শেষ করতে পারেনি এবার আবারও দিচ্ছে আগামী বুধবার থেকে তার পরীক্ষা শুরু মন্টুর ধারণা এবারও পরীক্ষার মাঝখানে তার বড় কোন অসুখ হবে সে পরীক্ষা দিতে পারবে না এরকম স্বপ্ন সে দেখে ফেলেছে স্বপ্নে পরীক্ষার হল থেকে অ্যাম্বুলেন্সে করে তাকে সরাসরি হাসপাতালে নেওয়া হয় হাসপাতালে ডাক্তাররা ছোটাছুটি শুরু করেন কারণ তাকে রক্ত না দিলে সে মারা যাবে কারো রক্তের সঙ্গেই তার রক্ত মিলছে না শেষে একজনের সঙ্গে রক্তের গ্রুপ মিলল সেই একজন তাদের স্কুলের হেড স্যার তিনি রক্ত দিতে এসে তাকে দেখে প্রচণ্ড ধমক দিয়ে বললেন কিরে তুই এ বছরও পরীক্ষা দিছিস না হাজলাম করিস মন্টু এসে প্রায় ফিসফিস করে বলল আপা এসে গেছে চারজন এসেছে শ্যামা বিরক্ত গালায় বলল চারজন এসেছে খুব ভালো কথা তুই ফিসফিস করছিস কেন এর মধ্যে ফিসফিসানের কি আছে ট্যাক্সি করে এসেছে শুনে খুশি হলাম ট্যাক্সি করেই তো আসবে ঠেলা গাড়ি করে তো আসবে না নাকি তুই ভেবেছিলি ঠেলা গাড়ি করে আসবে অনেক মিষ্টি এনেছে পাঁচ প্যাকেট সামনে থেকে যা তো কানের কাছে বিজবিজ করবি না কয় প্যাকেট মিষ্টি এনেছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গুনেছিস শুনেই তো লজ্জা লাগছে মেহমানরা বসার ঘরে বসেছেন তাদেরকে চা নাস্তা এখনো দেওয়া হয়নি আরও নাকি দুজন আসবেন তাদের জন্য অপেক্ষা মজার মজার গল্প হচ্ছে হাসি শোনা যাচ্ছে শামা সেজে গুজে অপেক্ষা করছে চা নিয়ে যেতে বললেই সে ট্রেতে করে চা নিয়ে যাবে এই উপলক্ষে বাড়িওয়ালার বাসা থেকে সুন্দর একটা ট্রে আনা হয়েছে ছোট্ট একটা সমস্যা হয়ে গেছে এক ধরনের চায়ের কাপ আছে ছটা চারজন গেস্ট আছেন আরও দুজন আসবেন ছটা কাপ হয়ে গেল আব্দুর রহমান সাহেবকে চা দিতে হবে তার জন্য একটা কাপ লাগবে তারা হয়তো শামাকেও চা খেতে বলবেন আরও দুটা ভালো কাপ দরকার সুলতানা খুব দুশ্চিন্তার মধ্যে আছেন তিনি ঠিক করেছেন মেহমানদের কোনো বাইরের খাবার দেবেন না সব খাবার ঘরে তৈরি হবে তিনি কলিজার সিঙ্গাড়া বানানোর চেষ্টা করছেন সিঙ্গাড়ার তিনটা কোনা ঠিক মতো উঠছে না সিঙ্গাড়া তিনি আগেও বানিয়েছেন তখন ঠিকই কোনা উঠেছে এখন কেন উঠছে না বিয়েতে কোনো অলক্ষণ নেই তো আজ সকালবেলা বেশ কয়েকবার তিনি এক শালিক দেখেছেন এক শালিকের ব্যাপারটা অনেকেই বিশ্বাস করে না তিনি খুব করেন ছোটবেলা থেকেই তিনি লক্ষ্য করেছেন যতবার এক শালিক দেখেছেন ততবারই ঝামেলা হয়েছে এশা এসে মাকে সাহায্য করার জন্য বসল এশার মুখ আগের চেয়েও গম্ভীর চোখ ফোলা ফোলা মনে হয় কেঁদে টেঁদে এসেছে এসার কি হয়েছে কে জানে এমন চাপা মেয়ে ভয়ঙ্কর কিছু একটা ঘটে গেলেও সে মুখ খুলবে না সুলতানা বললেন কি সমস্যা হয়েছে দেখ না সিঙ্গারার কোনা উঠছে না এসা বলল খেতে ভালো হলেই হলো কোনা ওঠার দরকার নেই দোকানের সিঙ্গারায় লোকজন কোনা খোঁজে ঘরে সিঙ্গারায় খোঁজে না সুলতানা বললেন একটা খেয়ে দেখ খেতে ইচ্ছে করছে না তোর কি কোনো কারণে মন্টন খারাপ না এক কথা পাঁচ লক্ষবার জিজ্ঞেস করো না তোমা আমার মন খারাপ কি না এটা তুমি এই কদিনে পাঁচ লক্ষবারের বেশি জিজ্ঞেস করে ফেলেছ সুলতানা নিঃশ্বাস ফেলে বললেন শামা কি করছে খাটে বসে আছে সাজার পর তাকে কেমন দেখাচ্ছে রে পরিদের রানীর মতো লাগছে সুলতানা তৃপ্তির হাসি হাসতে হাসতে বললেন শামাকে যেই দেখবে সেই পছন্দ করবে মাঝে মাঝে ওর দিকে তাকালে বুকে ধাক্কার মতো লাগে ভেবেই পাই না এত সুন্দর মেয়ে আমার পেটে জন্মালো কি করে এসা বলল আপা বেশি সুন্দর বেশি সুন্দরকে আবার মানুষ পছন্দ করে না সুলতান অবাক হয়ে বললেন পছন্দ করবে না কেন এসে উত্তর দিল না সুলতানা বললেন পছন্দ করবে না কেন বল কারণ জানিস না 
কারণ জানি কিন্তু বলতে ইচ্ছা করছে না মা মা শোনো তুমি আর বাবা তোমরা দুজনই কি আসলেই চাও যে যে ছেলেটি এসেছে তার সঙ্গে আবার বিয়ে হোক তোর বাবা চায় তার ধারণা ছেলেটা খুবই ভালো অসম্ভব ভদ্র বিনয়ী ফ্যামিলিও ভালো ছেলেটা অবশ্য বাবা নেই কিছুদিন হলো মারা গেছেন শামা শ্বশুরের আদর পাবে না তোরা তো জানিস না শ্বশুরের আদর বাপের আদরের চেয়েও বেশি হয় আপা যেভাবে সাজগোজ করেছে এভাবে সাজগোজ করে থাকলে কিন্তু ওর আপাকে পছন্দ করবে না আপার উচিত খুব সাধারণ একটা শাড়ি পরে ওদের সামনে যাওয়া চোখে কাজল ঠোঁটে লিপস্টিক এইসব কিচ্ছু না কি বলছিস তুই কোন রকম সাজগোজ ছাড়া আপা যখন ওদের সামনে দাঁড়াবে তারা বলবে বা কি সহজ সরল সাধারণ একটা মেয়ে বউ হিসেবে কিন্তু সবাই সাধারণ মেয়েই খোঁজে আপার ঠোঁটে লিপস্টিক গালে পাউডার কোনো কিছুরই দরকার নেই গোসল করে আপা যখন ভেজা চুলে বের হলো তখন যে তাকে কি সুন্দর লাগছিল লক্ষ্য করনি সুলতান অবাক হয়ে মেয়ের দিকে তাকালেন তার কাছে খুব অদ্ভুত লাগছে মনে হচ্ছে এই যেন সেদিন মেয়েটা ছোট্ট ছিল সারারা তোয়া ওয়া করে কাঁদত মুখে দুধ গুঁজে দিলেও কান্না থামত না দুধ খাচ্ছে ফাঁকে ফাঁকে কাঁদছে কান্নাটা যেন তার বিশ্রাম আর আজ এই মেয়ে গুটগুট করে কি সুন্দর কথা বলছে কথাগুলি মনে হচ্ছে সত্যি এসা বলল মা আপাকে সাধারণ ঘরে পরার একটা শাড়ি পরতে বলব বল তোর বাবা আবার রাগ না করে শখ করে একটা শাড়ি কিনে আনল বাবা কিচ্ছু বুঝতে পারবে না টেনশনে আছে তো টেনশনের সময় মানুষ কিছু বুঝতে পারে না বাবা ভালো মতো আপার দিকে তাকাবেই না মেয়েরা যখন বড় হয়ে যায় তখন বাবারা মেয়েদের দিকে কখনো ভালো মতো তাকায় না বাবাদের মনে হয় তাকাতে লজ্জা করে সুলতানা ছোট মেয়ের এই কথা শুনে মুগ্ধ হয়ে গেলেন এই মেয়েটার ভালো বুদ্ধি আছে মেয়েটার বুদ্ধির খবর এই পরিবারে আর কেউ জানে না শুধু তিনি জানেন এই নিয়ে তার দুশ্চিন্তাও আছে মেয়েদের বুদ্ধি ভালো জিনিস না বেশি বুদ্ধির মেয়েরা কখনো সুখী হয় না সংসারে যে মেয়ের বুদ্ধি যত কম সে তত সুখী শামা খুব সহজ ভঙ্গিতেই চায়ের ট্রে নিয়ে ঢুকল সে ধরেই নিয়েছিল ঘরে ঢোকা মাত্র সবাই একসঙ্গে তার দিকে তাকাবে এবং সঙ্গে সঙ্গে তার হাত পা শক্ত হয়ে যাবে দেখা গেল সবাই তার দিকে তাকাল না আতর নামের ছেলেটা মাথা নিচু করেই বসেছিল সে মাথাটা আরও খানিকটা নিচু করে ফেলল শামা তার দিকে এক ঝলক তাকালো এক ঝলকে তার অনেকখানি দেখা হয়েছে ছেলেটা ছায়ার কচু গাছের মতো ফর্সা হাতের নীল নীল শিরা বের হয়ে আছে অতিরিক্ত রোগা ঘুমের সমস্যা মনে হয় আছে চোখের নিচে কালি বাম চোখের নিচে বেশি কালি ডান চোখে কম মাথায় অনেক চুল আছে চেহারা ভালো গোঁফ নেই এটাও ভালো পুরুষ মানুষের নাকের নিচে গোঁফ দেখলেই শামার গা শিরশির করে মনে হয় ঘাপটি মেরে মাকড়সা বসে আছে তাড়া দিলেই নাকের ফুটো দিয়ে ঢুকে যাবে কালো আজকান পরা মুখ ভর্তি দাঁড়ি এক ভদ্রলোক শামার দিকে তাকিয়ে বললেন এই যে মা আমাদের জন্য চা নিয়ে চলে এসেছ কেমন আছো গো মা শ্যামা বলল জি আমি ভালো আছি বসো মা তুমি আমার পাশে বসো এমন সুন্দর কন্যা পাশে নিয়ে বসাও এক ভাগ্যের ব্যাপার আজকান পরা ভদ্রলোক সরে গিয়ে শ্যামার জন্য জায়গা করলেন শ্যামা সহজ গলায় বলল আমি খাবারটা হাতে হাতে দিয়ে নি তারপর বসি ঠিক আছে মা ঠিক আছে আগে কাজ তারপর বসা তারপর আলাপ আর এই জগতে খাওয়ার চেয়ে বড় কাজ তার কিছু নেই কি বলেন আপনারা কেউ কিছু বলল না শুধু আতাউর নামের ছেলেটা কাশতে লাগল শ্যামা মনে মনে বলল এই যে খাতাউর ভাইয়া আপনার এই কাশি ঠান্ডার কাশি না যক্ষা টক্ষা আছে প্লেটের খাবার বাড়তে বাড়তে শ্যামা ভাবল খাবারের প্লেট সবার আগে যিনি মুরুব্বি তার হাতে দেওয়া দরকার তা না করে সে যদি যক্ষারোগী খাতাউরের হাতে দেয় তাহলে কেমন হয় যক্ষারোগী নিশ্চয়ই ভাবছে না তাকে প্রথম দেয়া হবে তার কাশি আরও বেড়ে যাবে আজকান পরা মাওলানা বেশি ফটফট করছে মাওলানার ফটফটানি কিছুক্ষণের জন্য হলেও কমবে মাওলানা হয়তো মনে মনে বলবে নাউজবিল্লা 
মেয়েটা তো মহা নির্লজ্জ বলুক যার যা ইচ্ছা শামা খাবারের পেট আতাউরের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে খুবই স্বাভাবিক গলায় বলল আপনার কি ঠান্ডা লেগেছে এত কাশছেন কেন শামা যা ভেবেছিল তাই হল আজকান পাড়া মওলানা হক চুকিয়ে গেলেন তিনি শামার দিকে বড় বড় চোখ করে তাকাচ্ছেন যক্ষারোগীর কাশি কিছুক্ষণের জন্য হলেও থেমেছে শামার বাবাও অবাক হয়ে মেয়ের দিকে তাকিয়ে আছেন মনে হচ্ছে ঘটনা কি ঘটছে তা তিনি বুঝতে পারছেন না আজকান করা মওলানা নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন শোনো মা পুরুষ মানুষের কাশিকে তুচ্ছ করতে নাই পুরুষ মানুষ চেনা যায় কাশি দিয়ে কথায় আছে ঘোড়া চিনি কানে রাজা চিনি দানে কন্যা চিনি হাসে পুরুষ চিনি কাশে আতাউরকে চিনতেছি তার কাশিতে আর তোমাকে চিনতেছি তোমার হাসিতে বলেই তিনি হা হা করে হাসি শুরু করলেন শামা লক্ষ্য করল সবাই হাসতে শুরু করেছে এমন কি তার বাবাও হাসছেন যিনি কখনো হাসেন না কারণ হাসিকে তিনি চারিত্রিক দুর্বলতা মনে করেন সবাই হাসছে শুধু যক্ষারোগীর মুখে কোনো হাসি নেই সে মাথা আরও নিচু করে ফেলেছে কালো আজকান পরা মাওলানা পাত্রের মেজ চাচা সৈয়দ আওলাদ হোসেন নেত্রকোনা কোর্টে ওকালতি করেন তিনি পাত্রের অভিভাবক বিয়ের কথাবার্তার সময় পাত্রের অভিভাবকরা ক্রমাগত কথা বলেন সৈয়দ সাহেব তার ব্যতিক্রম নন তিনি দাড়ি কমা ছাড়াই কথা বলে গেলেন এবং বিদায়ের আগে অত্যন্ত নাটকীয় ভঙ্গিতে বললেন যাওয়ার আগে একটা কথা বলে যাই কন্যা আমাদের সবারই অত্যন্ত পছন্দ হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ শুধু কন্যা পছন্দ হয়েছে বললে ভুল বলা হবে কন্যার পিতাকেও পছন্দ হয়েছে বেয়ান সাহেবের সঙ্গে দেখা হয় নাই তার রান্না পছন্দ হয়েছে সিঙ্গাড়া অনেক জায়গায় খেয়েছি এমন স্বাদের সিঙ্গাড়া খাই নাই বেয়ান সাহেবকে অন্তরের অন্তস্থল থেকে ধন্যবাদ এখন বিবাহের তারিখ নিয়ে দুটা কথা আমি সবচেয়ে খুশি হতাম আজকে রাতেই বিবাহ দিতে পারলে সেটা সম্ভব না আমাদের নিজেদের কিছু আয়োজন আছে আমরা তো শহরের লোক না গ্রামের লোক বিয়ে সাদি সবাইকে নিয়েই দিতে হয় কাজেই বিবাহ হবে ইনশাল্লাহ আষাঢ় মাসে আব্দুর রহমান সাহেব আপনার কিছু বলার থাকলে বলেন আব্দুর রহমান সাহেব বিনীত ভঙ্গিতে বললেন আপনারা যা ঠিক করবেন তাই হবে এই মেয়ে এখন আপনাদের মেয়ে আওলাদ হোসেন সবগুলো দাঁত বের করে দিয়ে বললেন আলহামদুলিল্লাহ এই যে আপনি বললেন আপনাদের মেয়ে এতে সব কথা বলা হয়ে গেল মেয়ে তো আমাদের অবশ্যই আপনাদের বাড়িতে থাকতে দিয়েছি আওলাদ সাহেব আজকানের পকেট থেকে আংটি বের করে সামার আঙুলে পরিয়ে দিলেন শুধু আংটি না আংটির সঙ্গে খামে ভর্তি টাকাও আছে এক হাজার এক টাকা আওলাদ সাহেব বললেন এই যে এক হাজার এক টাকা দিলাম এর একটা ইতিহাস আছে ইতিহাস না বললে বুঝবেন না হয়তো ভাববেন টাকা দিচ্ছে কেন ছোট লোক নাকি এখন ইতিহাসটা বলি আজ আমাদের খুবই গরিবি হালত সব সময় এরকম ছিল না আমার পূর্বপুরুষরা ছিলেন ঈশ্বরগঞ্জের নওয়ানির জমিদার তাদের নিয়ম ছিল কন্যাকে এক হাজার এক আষ্টাফি দিয়ে মুখ দেখা এই নিয়ম তো এখন আর সম্ভব না তারপরও পুরনো স্মৃতি ধরে রাখা শামা বাবার চোখের ইশারায় তার হবু চাচা শ্বশুরকে পা ছুঁয়ে সালাম করে বোকার মতো দাঁড়িয়ে রইল তার কাছে মনে হচ্ছে সে একটা নাটকে পাঠ করছে যে নাটকে তার চরিত্রটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু কোনো সংলাপ নেই পরিচালক তাকে বুঝিয়েও দেননি স্টেজে উঠে কি করতে হবে এক হাজার এক টাকা ভর্তি খামটা হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে খুবই অস্বস্তি লাগছে এটা যদি কোনো হাসির নাটক হতো তাহলে সে খামগুলো খুলে টাকাগুলো বের করে গুনতে শুরু করত এবং একটা নোট বের করে বলত এই নোটটা ময়লা বদলে দিন কিন্তু এটা কোনো হাসির নাটক না খুবই সিরিয়াস নাটক নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্রের একজন ঈশ্বরগঞ্জের নওয়ানি জমিদারের উত্তর পুরুষ সৈয়দ আওলাদ হোসেন এখন আবেগে আপ্লুত হয়ে কাঁদছেন এবং রুমালের চোখের পানি মুছছেন নাটকের আরেক চরিত্র শামার বাবা আব্দুর রহমান সাহেবের চোখেও পানি অন্যান্য পার্শ্ব চরিত্রেরাও উঁকি ঝুঁকি দিচ্ছে মন্টুকে দেখা যাচ্ছে সে ব্যাপার দেখে পুরোপুরি হক চকিয়ে গেছে 
তার হাতে একটা পানির গ্লাস শামার মনে হলো যে কোনো মুহূর্তে সে হাত থেকে পানির গ্লাস ফেলে দেবে বিয়ের পাকা কথার দিন হাত থেকে পড়ে গ্লাস ভাঙা শুভ না অশুভ কে জানে শামার হঠাৎ করেই আয়নায় নিজেকে দেখতে ইচ্ছে করল তার চেহারাটা কি আগের মতোই আছে না বদলাতে শুরু করেছে ছেলেদের চেহারা সমগ্র জীবনে খুব একটা পাল্টায় না কিন্তু মেয়েদের চেহারা পাল্টাতে থাকে কুমারী অবস্থায় থাকে একরকম চেহারা বিয়ের কথাবার্তা ঠিকঠাক হওয়ার পর হয় অন্য একরকম চেহারা আবার বিয়ের পর আরেক রকম চেহারা মা হবার পর চেহারা আবার পাল্টায় যখন শাশুড়ি হয় তখন আরেক দফা চেহারা বদল আব্দুর রহমান সাহেব ভেতরের বারান্দায় রাখা দুটা বেতের চেয়ারের একটাই বসে আছেন অন্যটাই বসেছেন সুলতানা আব্দুর রহমান সাহেবের হাতে জ্বলন্ত সিগারেট তিনি সিগারেট খান না আজ বিশেষ দিন উপলক্ষে মন্টুকে দিয়ে তিনটা সিগারেট আনা হয়েছে তাঁকে দেখে মনে হচ্ছে সিগারেট টেনে তিনি খুবই মজা পাচ্ছেন সুলতানা বললেন চা খাবে আব্দুর রহমান তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলে বললেন এক কাপ চা খাওয়া যায় তোমার চা বানানোর দরকার নেই বড় মেয়েকে বলো চা বানিয়ে আনুক বিয়ে হয়ে যাচ্ছে কাজকর্ম শিখবে না সুলতানা বললেন মেয়েকে এখন মরে গেলেও আমি চুলার কাছে যেতে দেব না বিয়ের কথা পাকা হবার পর মেয়েদের চুলার কাছে যেতে দেওয়া হয় না তাই নাকি অনেক নিয়ম কারণ আছে চুল খোলা রেখে বাইরে বের হওয়া নিষেধ রাতে বিছানায় একা থাকা নিষেধ বলো কি জানতাম না তো সুলতানা চা বানানোর জন্য উঠে দাঁড়ালেন আব্দুর রহমান স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে নরম গলায় বললেন চা কিন্তু দুই কাপ আনবে চা খেতে খেতে বুড়ো বুড়ি গল্প করি মেয়ের বিয়ে হয়ে যাচ্ছে এখন তো আমরা বুড়ো বুড়ি তাই না আর এশাকে একটু পাঠাও ওর সঙ্গে কথা আছে ওর সঙ্গে কি কথা আছে আছে কথা আছে সব কথা তোমাকে বলা যাবে নাকি বাপ মেয়ের আলাদা কথা থাকবে না শুধু মা মেয়ের আজ জেগে গুটুর গুটুর করবে তা হবে না স্বামীর আনন্দ দেখে সুলতানার মন কেমন কেমন করতে লাগল অনেকদিন পর মানুষটাকে তিনি এত আনন্দিত দেখলেন মেয়ের বিয়ে ঠিক হওয়ায় কোনো বাবা কি এত আনন্দিত হয় তিনি নিজে আনন্দ পাচ্ছেন না ছেলেটাকে তার তেমন পছন্দ হয়নি তার ধারণা সামার মতো রূপবতী মেয়ের জন্য অনেক ভালো পাত্র পাওয়া যেত শুধু একটু খোঁজ খবর করা মানুষটা তার কিছুই করল না অফিসের কোনো একজনকে ধরে এনে বলল এর সাথে বিয়ে এসা বাবার সামনে এসে দাঁড়াল আব্দুর রহমান হাসি মুখে তার কন্যার দিকে তাকিয়ে বললেন তোর আপার বিয়ে তো ঠিক হয়ে গেল নেক্সট টার্গেট তুই তৈরি হয়ে যা এসা গম্ভীর মুখে বাবার দিকে তাকিয়ে রইল বাবার হালকা রূপ দেখে সে অভ্যস্ত না তার অস্বস্তি লাগছে ছেলেটাকে কেমন দেখলি ভালো শামা কি কিছু বলেছে ছেলে পছন্দ হয়েছে কি না না কিছু বলেনি ও আছে কোথায় দোতলায় বাড়িওয়ালা চাচার বাসায় কাকে যেন টেলিফোন করবে আব্দুর রহমান টেলিফোনের কথায় নড়ে চড়ে বসলেন খুবই আগ্রহের সঙ্গে গলা সামান্য নামিয়ে বললেন এক কাজ করত পাঞ্জাবির পকেটে আমার মানি ব্যাগ আছে মানি ব্যাগ খুলে দেখ হলুদ এক পিস কাগজ আছে কাগজে টেলিফোন নাম্বার লেখা কাগজটা শামাকে দিয়ে দিস কার টেলিফোন নাম্বার ওই ছেলের হ্যাঁ আতাউরের সে এখন তার বড় বোনের সঙ্গে আছে বড় বোনের টেলিফোন নাম্বার শামা যদি ছেলের সঙ্গে কোনো কথা বলতে চায় বলুক বিয়ের কথাবার্তা পাকা হয়ে গেছে এখন টেলিফোনে কথাবার্তা বলা দোষনীয় কিছু না তবে দেখা সাক্ষাৎ না হয় বাঞ্ছনীয় আর কিছু বলবে বাবা আব্দুর রহমান সাহেবের মেয়ের সঙ্গে আরও কিছুক্ষণ গল্প করার ইচ্ছা ছিল মেয়েদের সঙ্গে দিনের পর দিন তার কোনো কথা হয় না কথা বলার মতো সুযোগই তৈরি হয় না আজ একটা সুযোগ তৈরি হয়েছে তিনি সুযোগটা ব্যবহার করতে চাচ্ছিলেন সেটা সম্ভব হল না এসা তার সঙ্গে কথা বলতে আগ্রহ বোধ করছে না তার ভাবভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে সে বাবার সামনে থেকে চলে যেতে পারলে বাঁচে যেন সে বাবার সঙ্গে কথা বলছে না কথা বলছে তার স্কুলের রাগী অ্যাসিস্ট্যান্ট হেডমাস্টারের সঙ্গে আব্দুর রহমান সাহেবের মন সামান্য খারাপ হল তবে তিনি মন খারাপ ভাবটাকে তেমন গুরুত্ব দিলেন না 
মেয়েরা বড় হলে বাবার কাছ থেকে দূরে সরে যাবে এটাই স্বাভাবিক জগতের অনেক সাধারণ নিয়মের মধ্যে একটা নিয়ম হলো মেয়েরা বড় হলে মার দিকে ঝুঁকে পড়ে ছেলেরা ঝুঁকে বাবার দিকে তার ক্ষেত্রে এটাও সত্যি হয়নি মন্টু তার ধারে কাছে আসে না মন্টু হয়তো টিভি দেখছে বাবার পায়ের শব্দ শুনলে ফট করে টিভি বন্ধ করে দেবে চোখ মুখ শক্ত করে বসে থাকবে বাবা ঘরে ঢুকলে সে উঠে পাশের ঘরে চলে যাবে এই অবস্থা চলতে দেয়া যায় না আব্দুর রহমান সাহেব ঠিক করলেন এখন থেকে সম্পর্ক সহজ করার চেষ্টা করবেন মন্টুকে নিয়ে মাঝে মাঝে টিভি প্রোগ্রাম দেখবেন ডিশের লাইন নাকি নিয়েছে অনেক কিছু দেখা যায় তাই বাব্যাটায় মিলে দেখবেন তিনি এখনও কিছু দেখেননি টিভির সামনে বসলেই তার মাথা ধরে যায় মনে হয় চোখের কোনো সমস্যা ডাক্তার দেখাতে হবে ছানি পড়ার বয়স হয়ে গেছে চোখে ছানি পড়ে গেছে হয়তো সুলতানা চা নিয়ে এলেন না মন্টু এক কাপ চা হাতে নিয়ে ভয়ে ভয়ে বাবার সামনে দাঁড়াল সে চায়ের কাপটা বাবার হাতে দেবে না মেঝেতে নামিয়ে রাখবে সেটা বুঝতে পারছে না বাবার সামনে কোনো টেবিল নেই আব্দুর রহমান ছেলের হাত থেকে কাপ নিতে নিতে বললেন তোর মা কোথায় রান্না করছেন আব্দুর রহমান বিরক্ত বোধ করলেন ছেলেকে দিয়ে চা পাঠানো ঠিক হয়নি বাবাকে চা নাস্তা দেয়া মেয়েদের কাজ ছেলেকে দিয়ে এইসব কাজ করালে ছেলেদের মধ্যে মেয়েলি স্বভাব চলে আসে আজকাল একটা কথা খুব শুনতে পাচ্ছেন ছেলে মেয়ে বলে আলাদা কিছু নেই ছেলেও যা মেয়েও তা খুবই হাস্যকর কথা বলেই তার মনে হয় ছেলে মেয়ে যদি একই হয় তাহলে ছেলেগুলি মেয়েদের মতো শাড়ি ব্লাউজ পরে না কেন মন্টু চলে যাচ্ছিল আব্দুর রহমান বললেন এই তোর পড়াশোনা কেমন হচ্ছে রে মন্টু বাবার দিকে তাকালো না চলে যেতে যেতে বলল ভালো তার একটাই ভয় বাবা যদি ডেকে কিছু জিজ্ঞেস করে বসেন আব্দুর রহমান চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে দ্বিতীয় সিগারেটটা ধরালেন এবারের চা ভালো হয়নি তিতা তিতা লাগছে সিগারেট টেনেও মজা পাচ্ছেন না মনে হচ্ছে ডাম্প সিগারেট সামাদের বাড়িওয়ালা মুত্তালিফ সাহেবের বয়স পঞ্চান্ন তিনি চুলে কলব দিয়ে রঙিন শার্ট টার্ট পরে বয়সটাকে কমিয়ে রাখার নানান চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন তেমন কোনো লাভ হচ্ছে না বয়স মোটেই কম দেখাচ্ছে না বরং যা বয়স তার চেয়েও বেশি দেখাচ্ছে এই বয়সে কারোরই সব দাঁত পড়ে না তার প্রায় সব দাঁতই পড়ে গেছে সামনের পাটির দুটা দাঁত ছিল বাঁধানো দাঁত ফুল সেট থাকলে অনেক সুবিধা সেরকম বুঝিয়ে দাঁতের ডাক্তার সেই দুটা দাঁতও ফেলে দিয়েছে ঘুম থেকে উঠে তিনি বাঁধানো দাঁত পরেন তার কাছে মনে হয় তিনি কল কবজা মুখে নিয়ে বসে আছেন তার ডায়াবেটিস ধরা পড়েছে ডাক্তাররা বলে দিয়েছে প্রতিদিন খুব কম করে হলেও এক থেকে দেড় ঘন্টা হাঁটাহাটি করতে হবে তিনি হাঁটাহাঁটি করতে পারছেন না কারণ মাস তিনি খোলো ডান পায়ের হাঁটু বাঁকাতে পারছেন না হাঁটু বাঁকাতে মালিশ এবং চিকিৎসা চলছে কিন্তু কোনো লাভ হচ্ছে না বরং ক্ষতি হচ্ছে হাঁটু শক্ত হয়ে যাচ্ছে চিকিৎসার আগে সামান্য বাঁকত এখন তাও বাঁকছে না একটা লোহার মতো শক্ত পা নিয়ে ল্যাংচাতে ল্যাংচাতে তিনি নিশ্চয়ই মর্নিং ওয়াক বা ইভিনিং ওয়াক করতে পারেন না তিনি একটা হুইল চেয়ার কিনেছেন বেশিরভাগ সময় হুইল চেয়ারে বসে বারান্দার এক মাথা থেকে আরেক মাথায় যান আবার ফিরে আসেন সময় কাটানোর জন্য একটা বাইনোকুলার কিনেছেন বাইনোকুলার চোখে দিয়ে রাস্তার লোক চলাচল দেখেন বাইনোকুলার চোখে লাগালেই রাস্তার লোকজন চোখের সামনে চলে আসে তখন তাদের সঙ্গে গম্ভীর গলায় কথাবার্তা বলেন এই যে চশমাওয়ালা মাথাটা ব্যাঁকা করে আছেন কেন ঘাড়ে ব্যথা রাতে বেকায়দায় ঘুমিয়েছিলেন ভদ্রলোক বাড়িতে একা থাকেন স্ত্রীর সঙ্গে বনিবনা হয়নি বলে পনেরো বছর আগে ডিভোর্স হয়ে গেছে তিনি নিজে ডিভোর্সের পক্ষপাতি ছিলেন না তাদের সাত বছর বয়সের একটা মেয়ে আছে ডিভোর্স হলে মেয়েটা যাবে কোথায় কিন্তু মুত্তালেব সাহেবের স্ত্রী হেলে না খাওয়া দাওয়া বন্ধ করে দিলেন উকিল এনে ডিভোর্সের ব্যবস্থা না করা পর্যন্ত তিনি অন্ন স্পর্শ করবেন না হেলেনা ডিভোর্সের দু বছরের মাথায় আবারও বিয়ে করেছেন দ্বিতীয় স্বামীর সঙ্গে তার জীবন সুখেই কাটছে মনে হয় এই ঘরের ছেলে মেয়ে হয়েছে দুই ছেলে এক মেয়ে 
বিস্ময়কর মনে হলো সত্যি তিনি প্রায়ই তার প্রাক্তন স্বামীর সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলেন মুতালিফ সাহেবের একটাই মেয়ে মিনাক্ষী হেলেনার বিয়ের পর তিনি মিনাক্ষীকে জোর করে নিজের কাছে রেখে দেন মিনাক্ষীর বয়স তখন আট সে এমনই কান্নাকাটি শুরু করে যে তিনি নিজেই মেয়েকে তার মার কাছে রেখে আসেন এবং হুঙ্কার দিয়ে বলেন তোকে যদি আমার বাড়ির ত্রিসীমানায় দেখি তাহলে কিন্তু কাঁচা খেয়ে ফেলব আর খবরদার আমাকে বাবা ডাকবি না গোফলা যে ছাগলটার সঙ্গে তোর মার বিয়ে হয়েছে তাকে বাবা ডাকবি আমাকে নাম ধরে ডাকবি মিস্টার মুত্তালিব ফাজিল মেয়ে সেই মিনাক্ষী এখন স্বামীর সঙ্গে নিউ অর্লিন্সে থাকে টেলিফোনে বাবার খোঁজ খবর প্রায়ই করে মুত্তালেব সাহেব কখনো টেলিফোন করেন না কারণ তিনি মেয়ের টেলিফোন নাম্বার বা ঠিকানা জানেন না কখনো জানার আগ্রহ বোধ করেননি ভদ্রলোক যৌবনে নানান ধরনের ব্যবসা বাণিজ্য করেছেন কোনোটিই তেমন জমেনি জীবনের শেষ বেলায় তার সঞ্চয় অতীশ দীপঙ্কর রোডে দুতল একটি বাড়ি তেরোশো সিসির লাল রঙের একটা টয়টা এবং ব্যাংকে কিছু ফিক্সড ডিপোজিট এক সময় ভেবেছিলেন ফিক্সড ডিপোজিটের সুদের টাকায় জীবনটা কাটিয়ে দিতে পারবেন এখন তা ভাবছেন না প্রায় তাকে মূল সঞ্চয়ে হাত দিতে হচ্ছে মোতালিব সাহেব শ্যামা মেয়েটিকে অত্যন্ত পছন্দ করেন কোন এক বিচিত্র কারণে তিনি চান না তার পছন্দের কথা শ্যামা জানুক শ্যামার সঙ্গে দেখা হলেই তিনি তটস্থ হয়ে থাকেন তার একটাই চিন্তা অস্বাভাবিক মমতার ব্যাপারটা তিনি কিভাবে গোপন রাখবেন তার ধারণা এই কাজটা তিনি অত্যন্ত সুন্দরভাবেই করছেন বাস্তব অবশ্য সেরকম না শ্যামা এই ব্যাপারটা খুব ভালো মতো জানে বিকেলে শ্যামাকে দোতালায় উঠতে দেখে তিনি ধমকের গলায় বললেন টেলিফোন করতে এসেছিস তোকে একশো বার বলেছি এটা পাবলিক টেলিফোন না শ্যামা বলল টেলিফোন করতে আসেনি আপনার পায়ের অবস্থা জানতে এসেছি পায়ের অবস্থা কি হাঁটু কি বাঁকা হচ্ছে না আগের মতোই আছে মুত্তালিব সাহেব জবাব দিলেন না শ্যামা বলল এরকম রাগি রাগি মুখ করে বসে আছেন কেন মোতালিব সাহেব বিরক্ত মুখে বললেন মাথা ধরেছে তুই কথা বলিস না তো তোর ক্যান ক্যানে গলা শুনে মাথা ধরা আরও বেড়ে যাচ্ছে তুই যে জন্য এসেছিস সেটা করে বিদেহ হ আমি কি জন্য এসেছি টেলিফোন করতে এসেছিস ত্রিনাফিনা কতগুলি মেয়ে বান্ধবী ভালো জুটিয়েছিস বেয়াদবের এক শেষ আপনার সঙ্গে কি বেয়াদবি করল রাত সাড়ে এগারোটার সময় টেলিফোন করে বলে আপনাদের একতলায় যে থাকে শ্যামা নাম তাকে একটু ডেকে দিন তো কোনো সালাম আলাইকুম নেই কিচ্ছু নেই আপনি কি করলেন খট করে টেলিফোন রেখে দিলেন আমি বললাম রাত সাড়ে এগারোটা বাজে এখন আড্ডার সময় না ঘুমাতে যাবার সময় বিছানায় যাও ঘুমাতে চেষ্টা করো এটা বলে খট করে টেলিফোন রেখে দিলেন খট করে রাখলাম না যেভাবে রাখতে হয় সেভাবেই রাখলাম তুই দুনিয়ার মানুষকে আমার টেলিফোন নাম্বার দিচ্ছিস এটা ঠিক না আর দেব না যাদেরকে দিয়েছিস তাদের বলে দিবি কখনো যেন এই নাম্বারে তোর খোঁজ না করে আচ্ছা বলে দেব আপনি দয়া করে দাঁত কিরমির করবেন না আপনার ফলস দাঁত খুলে পড়ে যাবে শ্যামা হাসছে মুত্তালিব সাহেব ছোট্ট করে নিঃশ্বাস ফেললেন মেয়েটা খুবই সুন্দর করে হাসছে দেখলেই মায়া লাগে মুত্তালিব সাহেবের এখন বলতে ইচ্ছে করছে শ্যামা শোন তোর বন্ধুদের বলিস টেলিফোন করতে আমি তোকে ডেকে দেব শ্যামা বলল চাচা ডাক্তার যে আপনাকে দেয়াল ধরে হাঁটতে বলেছে আপনি কি হাঁটছেন না আসুন আমার হাত ধরে হাঁটুন প্রতিদিন আমি আধ ঘন্টা করে আপনাকে হাঁটা প্র্যাকটিস করাব তার বদলে আমাকে কি করতে হবে তার বদলে আমাকে আপনি আধ ঘন্টা টেলিফোন করতে দেবেন ঠিক আছে না ঠিক নেই আজ বিকেলে তোদের এখানে কে এসেছিল খাতাউর সাহেব এসেছিলেন খাতাউরটাকে এখনো কেউ না তবে ভবিষ্যতে আমার হাজব্যান্ড হয়ে আসরে নামতে পারেন সম্ভাবনা উজ্জ্বল মুত্তালিব সাহেব হুইল চেয়ারে সোজা হয়ে বসলেন কোনে দেখার মতো বড় একটা ব্যাপার ঘটেছে অথচ কেউ তাকে খবরও দেয়নি খবর পাঠালে তিনি কি উপস্থিত হতেন না হাঁটুর সমস্যা তাই বলে হাঁটাহাঁটি তো আর পুরোপুরি বন্ধ না ছেলে কি করে বাবার অফিসে চাকরি করে দেশ কোথায় দেশ হলো বাংলাদেশ কোন জেলা গ্রামের বাড়ি কোথায় 
জানি না ছেলের নাম কি সত্যি খাতাউর জি না ভালো নাম আতাউর তবে সব মহলে খাতাউর নামে পরিচিত শ্যামা আবারও হাসছে মুতালিব সাহেব শ্যামার দিকে মন খারাপ করে তাকিয়াছেন হাসি খুশি এই মেয়েটা বিয়ের পর নিশ্চয়ই তার কাছে আসবে না সহজ ভঙ্গিতে গল্প করবে না চাচা হুম আমি কি আজ শেষবারের মতো আপনার টেলিফোনটা ব্যবহার করতে পারি আমার যে বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে এই খবরটা বন্ধুদের দেব মোতালিব সাহেব শার্টের পকেট থেকে টেলিফোনের চাবি বের করে দিলেন তিনি তার টেলিফোন সব সময় তালা বন্ধ করে রাখেন শ্যামা সব সময় খুব আয়োজন করে টেলিফোন করে টেলিফোন সেটের পাশে ইজি চেয়ার সে ইজি চেয়ারে গা এলিয়ে শুয়ে পড়ে টেলিফোন সেটটা রাখে নিজের কোলে কথা বলার সময় তার চোখ থাকে বন্ধ চোখ বন্ধ থাকলে যার সঙ্গে কথা বলা হয় তার চেহারা চোখে ভাসে তখন কথা বলতে ভালো লাগে হ্যালো ত্রিনা হুম কি করছিলি কিছু করছিলাম না আচার খাচ্ছিলাম কিসের আচার তেঁতুলের আচার খাবি হুম খাবো শ্যামা হাসছে ত্রিনাও হাসছে শ্যামা তার বিয়ের খবরটা কিভাবে দেবে ঠিক গুছিয়ে উঠতে পারছে না ত্রিনা বলল সতেরো তারিখের কথা মনে আছে মীরার বিয়ে হুম মনে আছে বাসা থেকে পারমিশন করিয়ে রাখবি আমরা সারা রাত থাকব খুব হুল্লোড় করব জিনিয়া বলেছে সে তার বাবার কালেকশন থেকে এক বোতল শ্যাম্পেন নিয়ে আসবে দরজা বন্ধ করে শ্যাম্পেন খাওয়া হবে সারা রাত থাকতে দেবে না অবশ্যই দেবে না দেবার কি আছে তুই তো কচি খুকি না আমাদের বাসা অন্য সব বাসার মতো না আমি কোনো কথা শুনতে চাচ্ছি না যেভাবেই হোক পারমিশন আদায় করবি আচ্ছা দেখি তুই একটু ধর তো শ্যামা আমার হাতের তেঁতুল শেষ হয়ে গেছে তেঁতুল নিয়ে আসি এক মিনিট শ্যামা টেলিফোন ধরে বসে রইল ত্রিনা ফিরে এলো না ত্রিনার সঙ্গে টেলিফোনে কথা হলে এই ব্যাপারটা প্রায়ই ঘটে ত্রিনা কথাবার্তার মাঝখানে হঠাৎ বলে এক মিনিট ধর আমি আসছি আর আসে না ত্রিনা কি এটা ইচ্ছে করে করে যাদের সঙ্গে তার কথা বলতে ইচ্ছে করে না তাদের সঙ্গেই ট্রিক্স করে গল্পকথন ভাই কল্লোল চ্যানেলে আপনারা শুনছিলেন হুমায়ুন আহমেদের লেখা বৃষ্টি বিলাস আজ প্রথম পর্ব আমরা নিয়মিত গল্প পাঠ করে শোনাচ্ছি আপনারা যারা প্রথমবারের মতো শুনছেন কাইন্ডলি সাবস্ক্রাইব করে নেবেন গল্প পাঠ ভালো লাগলে বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করবেন নিজে ভালো থাকবেন আশেপাশের লোকজনকে ভালো রাখবেন টাটা